सबसक्राइब कर इंजिनियारिंग सायन्स एंड टेक्नोलॉजी चैनल के ए बेल आईकन प्रेस कर इंजिनियारिंग टीट्रियल सब आगे पवर हेलो डियर भिवार्स एंड अल अफ माई सबसक्राइबार स्वागत जाना चीज़ इंजिनियारिंग सायन्स एंड टेक्नोलॉजी पक्ष के इश्तेक खान जुमन रही है अपन साथ स्वागत जाना चीज़ अटोक टू डी टीट्रियल फर इंजिनियार्स और एक नतून क्लस आज के खूब बेस इंटरेस्टिंग कि कमांड शिखब से कमांडगुलू हमें मिरर कमांड स्ट्रेच कमांड पेडिट कमांड ठीक है एवं कमांडगल एकदम खुटिनाटी सहकारे शिखब ए प्रैक्टिस करब तो चलू देरी ना कर क्लसटी शुरू करा जा प्रथम देखो मिरर कमांड और ये मिरर अर्थ हे आयना कि आयन जो के देखी देखें क्योंकि उल्टो प्रतिबिम्ब देखते पाई अर्थात हमारे प्रतिच्छबी तर विपरीत प्रतिच्छबी थे आयनाते जो आयना के एक फिट दूरे दुई फिट दूरे दाड़ी तेज़िम्बा से एक फिट वाई फिट दूरे थे ठीक सेम आपनी जो को एक अबजेक्ट के तरह मिरर करबें ठीक सेम आयनाते जो एक अबजेक्ट के देखी ठीक से भाव ये अबजेक्टा ड्र हो तो चलू आप उदाहरण सहकार ड्र कर लेके बारे कन्सेप्ट क्लियर हो जाए तरह प्रथम एक ट्राइंगल अर्थात त्रिभुज ड्र कर बुझते सुविधा हो आप जो अन्न अन्न को ड्र करी सपोज सार्केल के जो मिरर करी तो बुझा जाए ना सेम टू सेम थक ठीक है बार एक एंगल के कर ले सेम टू सेम थक एक क्षेत्र में त्रिभुजा हे सब चे सठिक नियम अपना मिरर बोझार जो तो चलो प्रथम एक ट्राइंगल ड्र करी ओके लाइन कमान निल एफिट ऑन कर दी दें सीम्पल ड्र करी एबारे एफिट अफ कर दीब दें ओके हो गल त्रिभुज ठीक है ये ट्राइंगलटा के मिरर करब तर कमांडे लिखब मिरर एम आई डबल आर ओ आर ठीक है दें इंटर एन अबजेक्टा के सिलेक्ट करब दें इंटर बाटन चापब चपार पर एक् कथाय यार मिरर स्थान करते चाची सपोज हमें जो एखे करी ठीक एतटुक दूरे अपोजिटे हमारे मिरर सपोज हमें पॉइंट केतटुकु दूरे हमें ये चाची ओके ये माउस पॉइंट सिलेक्ट कर लम देखें हमारे माउसा नड़ाई नहीं जगह मत रेखे ठीक तरह एतटुकु दूरे अपोजिटे तर उल्टो प्रतिबिम्बा ड्र हो कारण ये हे मिरर कमान यार दिए अपनी मिरर करतेबेंटन जेको जिन सपोज एक जिन आपने ड्र कर से आना उल्टो करते रोटेट करते हैं से क्षेत्र में आनी मिरर दिए एक डिस्टेंस अनुजय करते तो ए ड्र कर डिस्टेंस छाड़ा ठीक है तो और एक बार हमें मिरर कमांड यूज करी तरह डिस्टेंस सह ड्र करब तो अपन का कन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एक जिन देखें माउस पॉइंट जो बराबर ऊपर दिखे उठाई तो हमें ये एटार समान ठीक है और अभी जो एटे ये अंगेल करी हमें एट सिलेक्ट कर ठीक है तपर यह अपनी चाहिए मुव कर जेखने इच्छा से बसाय ठीक है तो अभी ये एखानटा बस एफ एट ऑन करी एक क्षेत्र एकदम सोजा हार पर माउस पॉइंट क्लिक करब दें इंटार करब दें ड्रो हो जाए अटोमेटिकली ठीक है ये अपना कमांड यूज कर कमांड आक बार देखा ठीक है कमांडे जाबें और लिखबें मिरर एम आई आर दें इंटार करबें दुटा अबजेक्ट के एकसाथे मिरो करब ठीक है दुटा अबजेक्ट के एकसाथे सिलेक्ट कर लम दें इंटार कर लम एखी जानटा ड्र करते जा मिरटा के ठीक है सपोज हमें एखानटे करब माउस पॉइंट सिलेक्ट करब एदिक उदिक रोटेट करें सिलेक्ट करब जो कथा करते जा ठीक है नीचे ठीक सेम उल्टो भाव करते जा माउस पॉइंट क्लिक करब दें इंटार करब दें ड्रा हो जाए ठीक है आशा करी मिरर कमांड क्लियर एन देखो जो एक निर्दिष्ट दूरत क्यों मिरर करते सपोज हमें एखे एक अबजेक्ट रखल बाकीगुल सब डिलीट कर दिल एटे हमें निर्दिष्ट दूरत मिरर करब तरपूर्व जीत सज ना नहीं एक लाइन ड्र करी ओके सपोज ये फोर फोर नहीं सपोज हमें चार फिट दूरे नहींब क्यों एखे जो माप नहीं जस्ट एक भू दौरल फोर और अपना ड्राफ्टिंग सेटिंग करें तर कर क्च देखें अटोमेटिकली आपनर फिट इंची आसब तक फिट इंची धरे अपना ड्र करें जस्ट एक भू यूज कर फोर दिल ये अनेक छोटो हो जाए ना फोर देवा जाए ना सो हमें और बड़ो दी सपोज टेन लाइन कमान निब दें फार्स पॉइंट सिलेक्ट करब दें टेन निब ना टोटी निब टोटी नहीं 
then enter এখন আবার এন্টার করে দেব বেস ড্র হয়ে গেছে এখন এটা দেখেন আমি একটা মেজারমেন্ট করলাম ঠিক আছে আমি सपोज এটাকে 20 ফিট দূরে আমি ড্র করতে যাচ্ছি তখন আমি এভাবে একটা লাইন ড্র করব এই লাইনটাকে আমি মুভ কমান্ড দিয়ে এটার সাথে অ্যাটাচড করে দেব হাইনি এটা মুভ এবার হয়েছে ঠিক আছে একদম ট্রায়াঙ্গেলের মাথার সাথে লাগিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে এখন আমরা ইউজ করব মিরর কমান্ড তবে এই ক্ষেত্রে অবশ্যই একটু মাথায় রাখবেন আপনার যেন অবজেক্ট স্ন্যাপ ঠিক আছে এই যে এটার উপর একটা ক্লাস দিয়েছিলাম আমি পূর্বের আপনারা যারা দেখেননি অবশ্যই ক্লাসটা দেখে দেন এটা দেখবেন অবজেক্ট স্ন্যাপের উপরে একটা বড় ক্লাস আছে সেটা দেখে তারপরে এটা শিখতে আসবেন না হয় কিন্তু আপনি এটা বুঝবেন না ঠিক আছে অবজেক্ট স্ন্যাপ অবশ্যই চালু রাখতে হবে রাখার পর এখন আমরা দিব এটাকে মিরর কমান্ড তার জন্য আমরা কমান্ডে লিখবো মিরর এম আই ডাবল আর ও আর দেন ইন্টার আমি এই অবজেক্টটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করলাম করার পর এখন আমি ইন্টার প্রেস করব করার পর দেখেন আমরা যদি বিশ ফিট দূরে ড্র করতে চাই ঠিক আছে যেহেতু আমার এটা বিশ ফিট আমি আনুমানিক ধরেছি এটা বিশ ফিট ঠিক আছে আর আমার অবজেক্ট স্ন্যাপের মিড পয়েন্টটা অন করা আছে যার কারণে আমি মাউসটাকে এদিক ওদিক ঘুরালে এই যে এটা মিড পয়েন্ট ঠিক আছে আমাকে যে মিড পয়েন্ট শো করছে আপনার অবজেক্ট স্ন্যাপে মিড পয়েন্ট অন করে দিবেন তাহলে আপনার এই ড্রয়ের মিড পয়েন্টটা পাবেন সাপোজ আপনি এখন বিশ ফিট দূর দূরে যেহেতু ড্র করতে চাচ্ছেন আপনাকে মাউস পয়েন্টে সিলেক্ট করতে হবে দশ ফিট দূরে ঠিক আছে যেহেতু আমি বিশ মাপের একটা ভ্যালু নিয়েছি সো আমি দশ ভ্যালুতে মাউস পয়েন্টে সিলেক্ট করব ঠিক আছে তাহলে কি আমরা যেহেতু জানি যে আয়নার আপনি যদি এ পাশে দুই ফিট দূরে দাঁড়ান তাহলে আপনার অপোজিট প্রতিবিম্ব কি আরও দুই ফিট পিছনে সরে যাবে তার মানে কি টোটাল চার ফিট হয়ে গেল ঠিক আছে তার মানে কি আপনি যদি প্রতিবিম্বটা ড্র করতে হয় চার ফিট তাহলে আপনার মাউস পয়েন্টটা সিলেক্ট করবেন দুই ফিট ঠিক আছে এইভাবে তো আমি এখানে দশ ফিট দূরে সাপোজ মাউস পয়েন্টটা সিলেক্ট করব করার পর মাউসটাকে উপরে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করবো একটু জুম আউট করি এই যে দেখেন ঠিক অপোজিট কর্নারে চলে এসেছে এখন আমি আবার মাউস পয়েন্টটা ক্লিক করব দেন ইন্টার করব আমার ড্রটা হয়ে যাবে দেখেন ঠিক এই পয়েন্টে ড্রটা হয়ে গেছে সো এইভাবে আপনারা চাইলে ভ্যালু দিয়ে বা মাপ দিয়ে বা পরিমাপ দিয়ে আপনারা চাইলে আপনাদের মিরর কমান্ডটা ইউজ করতে পারেন তো এই গেল মিরর কমান্ড এখন আমরা শিখব পরবর্তী কমান্ড পরবর্তী কমান্ডে কি রয়েছে পরবর্তীতে রয়েছে স্ট্রেচ স্ট্রেচ অর্থ হচ্ছে প্রসারিত করা ঠিক আছে কোনো একটা অবজেক্টকে বা অ্যাকচুয়ালি স্ট্রেচ করা অনেকে বলে না যে স্ট্রেচ এটাকে স্ট্রেচ করতে হবে মানে এটাকে প্রসারিত করতে হবে এটাকে টেনে লম্বা করতে হবে অনেক সময় হয়তো আপনারা দেখেছেন যে রাবারের বেল্ট বা এই জাতীয় অনেক কিছু আছে টান দিলে লম্বা হয় ঠিক আছে এটাকে মূলত বলা হয় স্ট্রেচ বা সহনীয়তা অনেক কিছু বলা যায় ঠিক আছে তো মূল কাজটা হচ্ছে জাস্ট এটাকে টেনে লম্বা করা ঠিক আছে দেখেন এটা কিভাবে করি আর এটা একটু বলেনি এটা মোস্টলি দরকার হয় অনেক ক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন যে যারা সিভিল বা আর্কিটেকচার রয়েছে বা সবারই আপনার একটা লেআউট দিয়ে অর্থাৎ একটা বর্ডার ড্র করে তারপর উটের ভিতরে সব কিছু ড্র করে ঠিক আছে ঘর বাড়ি যা আছে সব কিছু উটের ভিতরে ড্র করে সাপোজ এখন তার এই মাপের থেকে তার ড্রয়িংয়ের সাইজটা বড় হয়ে যাচ্ছে ওই ক্ষেত্রে সে এই স্ট্রেচ কমান দিয়ে চাইল চাইলে তার এরিয়াটা বাড়িয়ে নিতে পারে এটা যখন আস্তে আস্তে ড্র করব তখনই আপনার আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবেন তো এখন আমি একটা র্যাক্টেঙ্গেল দিয়ে আপনাদেরকে বোঝাচ্ছি সাপোজ আমার এটা হচ্ছে একটা বর্ডার এরিয়া এখন আমি আর ড্রয়িংটা এটার বাইরে চলে যাচ্ছে যার কারণে আমার কি এই বর্ডারটাকে আমার বড় করতে হবে ঠিক আছে এখন যদি আমি আবার পূর্বের মতো এটাকে ড্র করি তাহলে সমস্যা সো ওই ক্ষেত্রে আমরা চাইলে স্ট্রেচ কমান্স যদি ইউজ করি তাহলে আমার ড্রটা অনেক সহজে হয়ে যাবে দেখা যাচ্ছে কিভাবে তো আমরা কমান্ডে লিখবো স্ট্রেচ সো চলে এসেছে স্ট্রেচ এস টি আর চাপলে দেখবেন স্ট্রেচ কমান্ড অটোমেটিকলি চলে আসে তারপর ইন্টার করবেন করার পর এখানটায় দেখেন এখন আপনি যদি এই পাশ থেকে এই পাশে লম্বা করতে চান মানে বাড়াইতে চান টেনে বা এ পাশ থেকে এ পাশে যে পাশটা হবে সেই পাশটা মাউসটা এক পাশে অর্থাৎ রাইটে এভাবে কর্নারে সিলেক্ট করবেন এভাবে সিলেক্ট করবেন করার পর ইন্টার চাপবেন ঠিক আছে চাপার পর এটার উপর মাউস পয়েন্টার সিলেক্ট করবেন করার পর এই দেখেন এটাকে এখন কি এদিক ওদিক লম্বা করা যাচ্ছে টেনে ঠিক আছে দেখেন আমি টেনে এটাকে অনেক লম্বা করে ফেলেছি আর আমি যদি অ্যাফ এড অন করে দিই তাহলে সোজাসুজি লম্বা হবে ঠিক আছে ব্যাপারটা মনে হয় আপনারা ক্লিয়ার দেখেন এটা কিন্তু যত চান আপনি চাইলে লম্বা করতে পারবেন টেনে টেনে লম্বা করতে পারবেন যদি অ্যাফেডটা অন করে দিই 
তাহলে এরকম বাঁকা করে টেনেও তাহলে আপনি লম্বা করতে পারবেন ঠিক আছে তো আমি এফ এফেক্টটা অন করে দিই করে দিয়ে তারপর এটাকে সিলেক্ট করি ব্যাস এটাকে টেনে লম্বা করে ফেললাম এখন আমি চাচ্ছি উপরের দিকে লম্বা করব ঠিক আছে দুইটা পাশে থাকলে আপনার আপনারা আরও বাকি দুইটা পাশ পারবেন ঠিক আছে আর অবশ্যই প্রত্যেকটা কমান্ড প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করবেন যাতে মাথায় আসলো হ্যাঁ আমার এই কাজটা করতে হবে যাতে সাথে সাথে মাথায় কমান্ড চলে আসে আর সাথে সাথে আপনি ড্রটা করে ফেলতে পারেন এই জন্য প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করবেন ঠিক আছে তো আবার আমরা নিব কি স্ট্রেচ কমান দেন ইন্টার এখন আমি উপর দিকটা যেহেতু লম্বা করব আমি এখানটায় মাউস পয়েন্টটা সিলেক্ট করে জাস্ট উপরে টুক সিলেক্ট করব করার পর ইন্টার চেপে দেবো দেন এটার উপর মাউস পয়েন্টটা একবার সিলেক্ট করে এটাকে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করবো সাপোজ আমি এই পর্যন্ত নিব ব্যাস খুব সহজ ঠিক আছে স্ট্রেচ কমান আপনার চাইলে এভাবে স্ট্রেচ কমান ইউজ করতে পারেন এখন আমরা শিখব পি ইডিট বা পেডিট কমান যেটাই বলেন না কেন ঠিক আছে আমরা এখন শিখব পি ইডিট কমান্ড অর্থাৎ পলিগন ইডিট কমান্ড তো অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয় যে আমরা অনেক কিছু ড্র করেছি সাপোজ এরকম যে অনেকগুলো লাইন আছে আমার ঠিক আছে পলিগন আর লাইনের মধ্যে পার্থক্য কি সেটা তো অবশ্যই জানেন আর যদি না জানেন বা ভুলে গেছেন তাহলে আমি বলে দিচ্ছি যে পলিগন হচ্ছে আপনারা যখন পলিগনটা ড্র করবেন তখন দেখবেন যে মাউস পয়েন্টটা যদি আমি সিলেক্ট করি একসাথে সবগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে আর লাইন দিয়ে ড্র করলে এই যে দেখেন আমি যেটাকে সিলেক্ট করছি আলাদা আলাদা ঠিক আছে আলাদা আলাদা সিলেক্ট হচ্ছে এই যে আলাদা আলাদা তবে এগুলোকে আবার আর একটা অপশন আছে আপনারা চাইলে জয়েন করতে পারেন কমান্ড ইউজ করবেন জয়েন বাস জয়েন করা যাবে কিন্তু আমরা পিডিট দিয়ে করব তো এটা বেস্ট ঠিক আছে তো এখন আমরা কমান্ডে লিখব যে এগুলোকে আমি পলিগন শেপে নিয়ে আসবো আর অবশ্যই একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন দেখেন আমি কিন্তু ক্লোজ করে দিচ্ছি মাথা অবশ্যই দুই মাথা ক্লোজ থাকতে হবে না হলে পিডিট কমান্ড কাজে আসবে না ওকে তো আমরা এখন নিব পিডিট কমান্ড পি ইডিট টি আই টি পিডিট দেন ইন্টার করার পর দেখেন পি ইডিট সিলেক্ট পলি লাইন এখন আমি সাপোজ এই একটা পলি লাইনকে সিলেক্ট করালাম কারণ বলতেছে পি ডিট ডু ইউ ওয়ান্ট টু টার্ন ইট ইন টু ওয়ান ঠিক আছে ওকে ইয়েস দিলাম এখন বলতেছে কি করতে চাচ্ছি এইখানটা দেখেন অনেকগুলো চাইল্ড চাইল্ড কমান্ড রয়েছে পি ইডিট ইন্টার অ্যান্ড অপশন ক্লোজ জয়েন ওয়াইট ইডিট বার্টেক্স ফিট এসপি লাইন ঠিক আছে ডি কার্ক এল টাইপ গ্যান জিন তারপরে রিভার্স আন্ডো তো এগুলোকে বলা হয় চাইল্ড কমান্ড এই ধরনের দেখবেন অনেক কমান্ড কমান্ড ইউজ করার পরে যদি এই ধরনের নির্দেশিকা আপনাকে শো করে সেগুলোকে বলা হয় চাইল্ড কমান্ড তো এখান থেকে চাইলে আপনার যে কোনো চাইল্ড কমান্ড ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে তো আমি শুধু এখান থেকে আপনাদেরকে কোনটা কোনটা দেখাতে পারি জয়েন্ট কমান্ডটা দেখাবো ঠিক আছে দুই একটা কমান্ড দেখাবো ওয়াইট দেখাতে পারি হ্যাঁ ওয়াইট জয়েন্ট দুইটা দেখাবো আর বাকিগুলো আপনারা প্র্যাকটিস করবেন এটা আপনাদের হোমওয়ার্ক ঠিক আছে হোম টাস্ক দিয়ে দিলাম এগুলো আপনারা করে আমাকে কমেন্টে জানাবেন পারছেন কি না যদি না পারেন দেন আমাকে বলবেন আমি আবার আপনাদেরকে কি এটার উপরে একটা টিউটোরিয়াল করে দেবো ঠিক আছে আমরা আজকে এসপি লাইনটাও দেখতে পারি ঠিক আছে এসপি লাইনটাও দেখতে পারি ঠিক আছে তো প্রথমে দেখি জয়েন তো যার জয়েনের জন্য লাগবো কি জে ঠিক আছে দেন ইন্টার তো আমরা করবো জয়েন পি ডিট সিলেক্ট অবজেক্ট করলাম পি ডিট সিলেক্ট অবজেক্ট ওকে করলাম দেন ইন্টার করে দিব দেন আবার ইন্টার করি এখন দেখেন মাউস পয়েন্টটা সিলেক্ট করলে একসাথে দুইটা সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো তার মানে কি আমাদের এখন এ এতটুকু লাইন কিন্তু হয়ে গেল কি পলি লাইন ঠিক আছে এই দুইটা কিন্তু দেখেন একসাথে সিলেক্ট হচ্ছে একসাথে সিলেক্ট হচ্ছে এখন আর আলাদা আলাদা নেই আবার এরা কিন্তু আলাদা আলাদা এখন আমরা শিখবো যে এই যে লাইনগুলো আছে সবগুলোকে একসাথে ঠিক আছে আমরা তো শিখলাম সিঙ্গেল কীভাবে দুইটাকে একসাথে জয়েন করতে হয় এখন আমরা একসাথে করবো সবগুলোকে একসাথে আমরা কনভার্ট করে ফেলবো পলি লাইন সেটা কীভাবে করা যায় সেটা এখন শিখবো তো প্রথমে আমরা চলে যাব কমান্ডে লিখবো পিডিট পিডিআইটি পিডিট দেন ইন্টার এখন আমরা এটাকে সিলেক্ট করবো আমরা যদি এখন মাউস পয়েন্টটা সিলেক্ট করি তাহলে আমার সিলেক্ট হবে না তার কারণে কারণ কি দেখেন পি ইডিট সিলেক্ট পলি লাইন অর মাল্টিপল এখানে আমরা যেহেতু মাল্টিপল একসাথে অনেকগুলো লাইনকে একটা লাইনে কনভার্ট করবো তার জন্য আমরা কমেন্টে দেবো এম দেন ইন্টার করে দিব এখন বলতেছে পি ইডিট সিলেক্ট অবজেক্ট এখন আমরা সিলেক্ট করলে সিলেক্ট হবে ওকে সিলেক্ট করলাম দেন আমরা ইন্টার চাবো এখন আমরা যেহেতু সবগুলোকে জয়েন করতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমরা যে লেখে ইন্টার করে দেব ঠিক আছে এখন আমরা আবার ইন্টার করি 
এবার ক্লোজ করি এখন আমরা যে মাউস পয়েন্টটা সিলেক্ট করি দেখেন সবাই একসাথে সিলেক্ট হচ্ছে ওকে এখন সবাই কিন্তু একসাথে সিলেক্ট হচ্ছে সব হয়ে গেছে পলি লাইন এখন আমরা দেখব যে এই লাইনগুলোকে আমরা কিভাবে পেডিট কমান্ডের সাহায্যে এই লাইনগুলো পুরুত্ব বাড়াতে পারি বা ওয়াইডটা বাড়াতে পারি সেটা দেখব ঠিক আছে সেটার জন্য প্রথমে এক কাজ করি আমরা প্রথমে এবার সিলেক্ট করে নিই তারপরে দিলাম পি ইডিট কমান্ড দেওয়ার পর ইন্টার করব করার পর এখানটায় দেখেন এই যে একটা চাইল্ড কমান্ড রয়েছে ওয়াইড ঠিক আছে তার জন্য আমরা কমান্ডে লাগব ডাব্লু এবং দিব ইন্টার দেওয়ার পর বলতেছে পি ইডিট স্পেসিফাই নিউ ওয়াইড ফর অল সেগমেন্ট আসলে আমরা এটার পুরুত্বটা কত দিতে যাচ্ছি ঠিক আছে আমি এখন যে মাপটা দিব সে অনুযায়ী এটা পুরুত্ব হয়ে যাবে সাপোজ আমি দিলাম ফোর ফোর দেওয়ার পর ইন্টার করে দিলাম দেখেন এটা কিন্তু অনেক বেশ মোটা হয়ে গেছে ঠিক আছে চাইলে আমরা এটাকে আবার কমাতে পারি ডাব্লু ইন্টার করে দিলাম দেওয়ার পর এটাকে ওয়ান করে দিই দেখেন আবার পুরুত্বটা কমিয়ে নিতে পারলাম ঠিক আছে এখন আমি এটাকে আবার ঠিক পূর্বের অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আন্ড কমান দিই ইউ এন্টার ইউ এন্টার ওকে ঠিক আছে এখান থেকে কিন্তু আমি আরও আরেকটা কমান্ড ইউজ করলাম ঠিক আছে চাইল্ড কমান্ড ইউজ করেছি এখন আবার এখানে আর বের হব না যেহেতু আপনারা অলরেডি বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে কমান্ড ইউজ করতে আবার আমি এখান থেকে চাইল্ড কমান্ড ইউজ করবো সেটা হচ্ছে এসপি লাইন কীভাবে আমার এই যে দেখেন সুচালু যে মাথাগুলো রয়েছে ঠিক আছে কোনাগুনি হয়ে যাচ্ছে এগুলোকে আমি কার আকারে ঠিক আছে বা অ্যাঙ্গেল আকারে করব ঠিক আছে যাতে স্মুথ হয়ে যায় কর্নারগুলো সেটা করার জন্য আমরা লিখবো এস দিব ইন্টার দেখেন হয়ে গেছে কার ঠিক আছে আশা করি একদম ক্লিয়ার ঠিক আছে আর অবশ্যই কি এগুলো যতবার প্র্যাকটিস করবেন যত বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন আপনারা অতই কি অটোগ্রাডের উপরে দক্ষ হয়ে হয়ে উঠবেন ঠিক আছে এটা নিশ্চিত ঠিক আছে আর আশা করি আপনাদের আজকে টিউটোরিয়ালটা অবশ্যই ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক দিতে অবশ্যই ভুল করবেন না লাইক দিবেন ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন ফ্রেন্ডসদের সাথে বলবেন যে চ্যানেলটা আসতে তারা যেন ভিডিও দেখে এবং চ্যানেলগুলো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে ঠিক আছে এবং নতুন কিছু শেখার সুযোগ হয় তাদের ঠিক আছে অবশ্যই তাদেরকে হেল্প করবেন কারণ তাদেরকে না জানালে হয়তো বা তারা এই বিষয়গুলো জানতে পারবে না ঠিক আছে অবশ্যই জানাবেন আর অবশ্যই একটা লাইক দেবেন আর এই বিভিন্ন কমান্ডগুলো ইউজ করার পর পারেন না পারেন সব কিছু আমাকে আউটপুট জানাবেন যে আসলে আপনারা পারছেন কি না সেটাও আমাকে জানাবেন আর কীরকম লাগলো টিউটোরিয়ালটা সেটাও জানাবেন আর অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর যারা প্রথমবারের মতো আমাদের চ্যানেলটি ভিজিট করতে এসেছেন অবশ্যই কি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনটি অ্যাক্টিভ করে রাখবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই সো এখানে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে